Hi Leute und willkommen zurück zu Pass of Destinies. Ähm, ja, mit mir dem Tigerhaus. <lacht> Ihr kennt mich wahrscheinlich eh schon. Äh, ja, wir haben. Ich habe hier wieder ein bisschen vorgespielt, wie immer. Ähm, ich habe. Ich schulde euch ja noch ein paar Stories vom Imbissstein. Das heißt, wir haben den Imbissstein geholt. Wir haben äh, Zenobia gesucht und stehen jetzt wieder vor der Entscheidung, Zenobia an den Stein zu verfüttern oder sie zu verschonen. Die beiden Enden, die damit ja, die rauskommen, wenn wir Zenobia töten, haben wir ja gemacht. Ähm, vor allem das letzte Mal hatten wir eine von den Folgen. Ähm, genau, und deswegen würde ich sagen, wir verschonen sie diesmal und gucken, wo uns das hinbringt. Dann legen wir auch gleich mal los. Renardo hesitated. Zenobia was his greatest enemy. She was the Emperor's daughter and his greatest general. And the single person Renardo least wanted to remove from this world. Especially that way. She was holding her arms out before her, hands fluttering, fending him off with hopeless urgency. Nope. She was weaving a spell. He couldn't move. This thing is evil, she said. She slid the Iblis stone out of its slot in his gauntlet and slipped it into a bag. Maybe we can learn from it. She eyed him with a strange, wry, apologetic look. I missed you too. And before he could move again, she was gone. Learn from the Iblis Stone? What did that mean? Would she take it to the palace or to the observatory on the Nexus? And if she thought it was evil, she wouldn't want it in the palace. And, after all, it was evil, wasn't it? Maybe I can outrace it to the observatory, thought Renardo. Cats can run faster, but foxes can run longer. Okay, äh, sie hat uns den Stein geklaut. Wer hätte es gedacht? Na ähm, ja gut, wenn wir die Zeit geben, um uns zu verzaubern, dann hätte ich das natürlich an ihrer Stelle auch gemacht, uns aufzuhalten, weil wir hatten immerhin vor, sie zu töten. Dass sie uns den Stein klaut, finde ich jetzt nicht so schön, weil ich vermute fast, dass sie, ähm, naja, selber dem Stein verfällt. Ich glaube, die Story hatten wir auch schon mal irgendwo. Renato felt a little sick. Ever since Zenobia had taken the stone from him, it felt an ache that wouldn't go away. He missed it. He wanted it back. He needed it back. Why hadn't he killed her when he had the chance? She was the enemy. He hadn't even seen her in 14 years. Why had he hesitated? You were a sucker for an empowered woman. Renato kicked himself. Don't make that mistake again. Ja, warum haben wir wohl gewartet? Immer liebt, lieben wir sie ja noch. Deswegen haben wir gewartet. Aber das, das er jetzt davon, äh, er ist scheinbar süchtig nach dem Stein geworden in der kurzen Zeit, wo wir ihn hatten. Das ist schon, ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an den einen Ring aus Herr der Ringe. Den ja auch die Träger, umso länger ihn haben, umso weniger wollen sie ihn zurückgeben. Und, na, ah, supi. Wenn zwei gleichzeitig kommen, ähm, Bisschen schwer sich zu scheinen, wie man als erstes haut. Naja, auf jeden Fall erinnert mich ein bisschen an den einen Ring. Aus dem Herr der Ringe-Universum. Äh, alles tot? Okay. Weil dem wollte ja Bilbo auch nicht mehr hergeben. She confused him. She'd made him want to be a better fox. And then she'd abandoned him. Never telling him she was the Emperor's daughter. Never contacting him since. But who was she to tell him the stone was evil? Na toll. Warum hat sie uns denn wohl nicht gesagt, dass sie äh, die Tochter der, des Imperators ist? Was sind das jetzt? Energy Cannons. The last argument of Kings. An. Ich stelle mich heute aber auch an. Dann werde ich. Das habe ich schon besser hingekriegt hier. Irgendwie. Ja, also ich, ich hätte sie auch nicht verraten. Immer war sie wahrscheinlich Kugito da und wollte in Ruhe da alles machen. Ja, so, sie hat sicher genügend Leute gehabt, die dann sie blöd anmachen, weil sie die Tochter des Imperators war und so. So, jetzt machen wir das hier mal schnell. Ich habe eh so wenig Leben. 
Und für jeden Toten kriege ich ihr Leben dazu. Ich hasse diese Typen. Ja, okay, jetzt sind wir gleich wieder voll. Ach ja, ich liebe es. Wenn man genügend Skills hat, dann ist das Spiel hier auch deutlich leichter. Aber ich finde, dass trotzdem immer mehr Gegner kommen manchmal. Dass die Encounter schwerer werden, umso höher mein Level ist. Also, von der Masse der Gegner. Die, ich frage mich, ob die das mit skalieren. Könnte aber gut sein. Fände ich nicht schlecht. Weil ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das erste Mal, wo ich die Level gespielt habe, weil da waren ja nur die Rahmen und dann kamen ja irgendwann weitere Gegner dazu. Und dann wurden es irgendwann mehr. So, hoffen wir mal, dass das Spiel diesmal nicht abstürzt, wie beim letzten Mal, als wir an der Stelle waren. Ah, ja, sieht gut aus. Aber diesmal dürfen wir die Tür aufmachen. pointing arcane instruments at the stone and looking at it through prisms and reflections. Mine, said Renardo as he took back the stone. Well, we uh, need it for science, croaked the toads. So he killed them. He felt better immediately. Smarter too. Na toll. Then, a fast speaker toad croaked and something like Zenobia's voice. Leonardo, leave the stone with the toads. It will swallow your soul. You will kill everyone you love. That did seem vaguely familiar, but Renardo had an army to lead, an empire to bring down. Okay, schwere Entscheidung. Um, wir können entweder auf Zenobia hören. Oder, äh, ja, zu den Rebellen gehen und mit den Rebellen und dem Stein in den Krieg ziehen. Ich wäre mal dafür, dass wir auf Zenobia hören. Wir haben sie gerade schon verschont, hören wir auf sie. Zenobia continued in the Fire Speaker's Croak. You let me live. You know how evil it is. It will destroy you, Renardo. It will destroy everything you love. He had tried to convince himself that this time... He would control the Iblis Stone. But he could feel his will becoming brittle. She was right. He would get rid of it. Right? Now. Or now. He didn't really want to. I know. I'll go to the mountains, Renato thought. I'll find the strength to do it in the peace and quiet there. Na, ja, beim letzten Mal, als wir in den Bergen waren, haben wir ja dort äh, <lacht> nur die Seelen gefunden, die der Iblisstein gefressen hat. Und ja, hat uns nicht so viel gebracht. Äh, außer, naja, gut, wir haben eine Selbsterkenntnis gefunden und am Ende den Iblisstein besiegt, aber äh, hat alles nicht so geklappt, wie es sein sollte. Probieren wir es aber nochmal mit den Bergen. Ich finde dieses Ding, das ist so As schön. Der the at the foot of the was to find Lepino there. Gott. What are you doing here? Oh, uh, yeah. You wouldn't believe it. I was stowed away on an imperial courier ship, dressed up as a combat nurse carrying a general's beak transplant. This is not a great time, said Renato, who was pretty sure he did not, in fact, believe Lepino's story. That's when you need your friends, said Lepino. I just need some peace and quiet, said Renato, and grimly set out on the path. Not all. Jetzt lassen wir hier den, den hübschen Hasen zurück. Der ist jetzt 100 Pro gefolgt, um an den Stein ranzukommen. Deswegen ist er da. Und ich tippe auch mal drauf, dass wenn wir jetzt den Stein loswerden und den irgendwo hier in die Berge werfen, äh, er in sich holen kommt. Also, oh Gott. Ich hasse diese Explosionsfuzis. Ich hasse, hasse, hasse sie. Hier noch einer. Okay, da war noch einer. Mein komisches Ding da hat's geklärt. Mein komischer Skyripper-Kern-Gehäuse. Das ist ein bisschen blöd, dass der, egal, also wenn ich es einmal durchgespielt habe, immer da ist und äh, da bleibt. Das finde ich ein bisschen blöd. Ähm, aber das ist natürlich sehr praktisch für mich, macht das Spiel leichter. Weil ich hier so eine coole Kugel habe, die für mich kämpft. Äh, hallo? Okay. Aber ist irgendwie auch, ja, ein bisschen langweilig. Naja, es ist halt irgendwie nicht mehr so herausfordernd. Eigentlich habe ich es mir ja nicht erspielt. Ich habe ja nur einen Iblisstein. Ähm, und sollte nur die Fähigkeiten von dem Ding haben und nicht die vom, vom Skyripper. Aber okay. 
Vielleicht ist es auch einfach nur ein Fehler im Spiel, wer weiß. Ich laufe jetzt hier jedenfalls mal weiter. Äh, ich habe keine Ahnung, ob das der schnellste Weg ist. Ja? Also, wahrscheinlich ist ein anderer Weg schneller, aber irgendwie... Den laufe ich immer, den kenne ich schon. Da weiß ich auch, was ich mich einlasse. Und äh, ja, eigentlich will ich euch ja die Enden zeigen und nicht äh, stundenlang damit verbringen, hier Monster zu schnetzeln. Hui. Renato told his friend how he had slaughtered the toads and how he had nearly slain Zenobia. A terrible burden, this Iblis stone, sympathized the rabbit. Yeah, but I need it for the rebellion. Do you now? You know, you were a pretty fine fighter before you were wielding a demonic decoration. Oddly, the sword wasn't whispering at him to kill the Pino. Up ahead in the mountains, there was a peaceful spot. If he could rid himself of his burden anywhere, it was there. Warum sollte uns das Schwert einflüstern, Lapino zu töten? Na gut, äh, der Stein flüstert uns das ja ein oder hat das uns mal eingeflüstert. Aber gut, <lacht> schon wieder welche. Kommen die eigentlich mal alle her, ja? Und die tauchen immer aus dem Nichts auf, so, so teleportmäßig. Haben die hergezaubert oder sowas? Äh, so, da ist ja noch einer. Ne, das ist so. Ja. So ein bisschen, als wären sie hergezaubert. Äh, wo muss. Ich glaube, ich muss da lang. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Okay, scheint zu passen. Flieg, meine Plattform. So was brauche ich für zu Hause auch. Und für in die Arbeit. Oh, nervt mich nicht. Also in den Bergen sind echt viele von denen unterwegs. So, und das Schöne ist, wenn man sie umcharge, dann wirft man sie um. Und dann sind es auch One-Hits, die Gegner. Also äußerst praktisch. Vielleicht sollte ich auch einfach mehr meine Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel auch meinen Greifhaken in Kämpfen. Weil den setze ich irgendwie ziemlich selten ein. Aber... Warum sollte ich die... Ja gut, ich könnte die Gegner zu mir hinziehen. Das wäre ganz praktisch, wenn ich nur einzelne Gegner haben will. Äh, und nicht in die Meute reinjumpen. Naja. Kann ich aber ausprobieren im nächsten Kampf. Jetzt müssen wir hier erstmal hier wieder ewig lang Treppen laufen und so. Ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Hui. Ja, ich nehme die Tür nicht mit. Bringt mir eh nichts mehr. So. Ah, wieder das Spielchen hier mit dem... Mit der Tür. Ich verstehe bis heute nicht, warum da einer so sich die Mühe macht und so ein Zeug hinbaut. Renato thought he would make a difference. Snatching the Iblis Stone before the Emperor could get it. It would destroy him. The Nobia and Lapino. They were both trying to save him. Peace. That was what he needed. Ja, ich brauche Frieden. Mal schauen, ob wir den hier am Ende finden. Ich glaube es ja nicht. Oh, schöne Ruinen hier. Warum ist da schon wieder Lapino? Typ nervt. So much for peace and quiet. There was Lapino. Again. You're stronger than some dumb rock, Lapino said. Let's just bury it. And no one will ever find it again. Bernardo could feel the spirit energy of all those dead ravens inside him pecking away. Uh, the rabbit was right. Even if the rabbit was a traitor, he was still right. He tore the Iblis stone from his gauntlet and threw it into the hole Lapino had dug. The stone was silent. Probably sulking. Now <laughs> whoop those Imperials, said Lapino. Are you coming? Ah, no, I can't come with you. It's my old injury, you know. Recently, it's been acting up terrible. I'd be no use to you at all. So Renato boarded the Farfarer alone. Renato felt lonely on board the Farfarer. How could his old friend Lapino, miraculously escaped from the Empire, leave him to face the final battle alone? Well, he'd abandoned Lapino before, hadn't he? It was only fair. And of course he felt lonely. He'd given up the Iblis Stone and all the souls he fed it. Of course he felt alone. But he had done the right thing. It had been hard to do, but... There was no better feeling than that. Zenobia would be so proud of him. Ah ja. Also, es war ja definitiv richtig, 
den Stein äh, wegzugeben. Aber ihn einfach zu verbuddeln und Lapino quasi drauf sitzen zu lassen, ist definitiv keine gute Entscheidung. Der nimmt doch den Stein mit. Wir hätten ihn einfach äh, ja in den Nexus da unten werfen sollen, da von den, von den Inseln runter. Ich meine, es weiß ja keiner, was da unten ist. Da wäre er weg. Da kommt definitiv keiner mehr ran. Aber nein, wir verbuddeln ihn. Battle, alas, was not going well. He no longer had the stone and he never gotten the core. Lapino wasn't with him and he was up against Zenobia, out there somewhere, maneuvering the Emperor's forces. The rebels had been outnumbered from the start, and he still had that aching longing for the stone. But that is what it means to be a hero. He would fight his way to Zenobia. He would show her what he was capable of. Just him, with no diabolic accoutrements. He would win, no matter the odds. Ja, ja, Romano had a feeling that was the back door to something. But what? Zu was wohl? Wir sind doch hier schon so oft vorbeigekommen, mein guter Freund. Naja. Äh, mal gucken, ob das... Also ich tippe ja drauf, dass Lapino sich den Stein geholt hat und wir ähm, jetzt wieder hier auftauchen, den Stein sehen und ihn Lapino aus der Hand reißen. Ja, und dann selbst mit dem Stein regieren, beziehungsweise der Stein uns übernimmt. Irgend sowas in die Richtung würde ich vermuten. No, oh, schwarzer Bildschirm. Ah ja, okay. Yes, that was it. Pirouette, slash, parry, dodge. Renato had never done such good work in a fight. He wished the poets were allowed to sing of his exploits for his old age. Maybe he wouldn't have to kill Zenobia. Maybe he could defeat her and take her prisoner. Then he could turn the tide against the Emperor. If she wasn't crowned princess, once this was all over, she'd have more time for him, right? <lacht> Na ja, mal gucken. Ob sie dann mehr Zeit hat. Hey, Aber ich glaube sie nicht. A, a word for a lot of ravens. Like a toothless of ravens? Dora, okay. Okay, und alles tot. Ich weiß nicht, beim ersten Mal habe ich hier echt lange durch das Ding gebraucht, habe ich das Gefühl. Inzwischen, mal mit der Hintertür geht das so fix hier. Aber auch ohne die Hintertür, finde ich, geht das so schnell durch. Ähm, dass beim ersten Mal habe ich das Gefühl, viel mehr machen zu müssen. Viel mehr Schiffe, viel mehr Kämpfe. Jetzt, äh, jetzt bin ich ja schon da, ja. Jetzt bin ich schon beim Schiff des Imperators And now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Ja, ich weiß nicht, ob da irgendeine Lektion drin steckt. Außer ein, wenn du ein wahnsinniger Imperator bist, wird irgendjemand kommen und versucht dich zu töten. Ja, Zeit. Okay. Das waren dann alle. Ah, mir gefällt dieses Ding immer noch. Ich sag's jedes Mal, aber es gefällt mir einfach. Ich will auch so ein Schiff. Also wenn ich ein verrückter Imperator wäre, würde ich mir auch so ein Schiff bauen. Aber jetzt schauen wir mal, wie es ausgeht. Also wie gesagt, ich tippe drauf, dass Lapino den Stein hat und wir ihn uns jetzt holen und alle töten. Und vom Stein genommen werden. Renato fought his way to the Emperor's ship. He was exhausted, bleeding. But he'd found the strength to reject the stone. Zenobia came out of the ship. Renardo! She shouted. And then she fell down and died. Lapino was behind her, wielding a sword that seemed to suck all the light out of the sun. You idiot! You threw the stone away! cried Lapino. You said it was evil! It hates sanctimonious pricks like you! laughed Lapino. But we're having a grand old time! Renardo turned and ran. But no matter where he ran, Lapino jumped in front of him until Renardo was cornered. That boy could hop. You wouldn't do this to an old friend, would you? Cried Renardo. You mean this? Said Lapino as he slid the sword into Renardo's guts. Damn it! Again? Ja. Das hat gesessen. Und damit haben wir die letzte Lapino-Story durchgespielt. Und zwar haben wir die Geschichte Nummer 2 abgeschlossen. Für die interessant ist, dass es Nummer 2 ist. Man kann die eh erst frühestens als zweites Spiel. Äh, wozu hat man Freunde? Ja, 
Was für ein Held sind wir? Ein Held, der keine teuflischen Hilfsmittel braucht, um was? unüberwindliche Schwierigkeiten zu bezwingen. Ja, ähm, hat uns viel gebracht, wir sind tot. Oh, ich meine, da hätte ich lieber die teuflischen Hilfsmittel genommen und versucht zu überleben. Aber nee, wir sterben ja sowieso immer. So, äh, uns bleiben noch vier, vier Möglichkeiten, um zu sterben. Ähm, und rauszufinden, was da noch so passiert. Es gibt noch eine Zenobia-Story und es gibt noch drei iblis stein -Enden. Und dann haben wir das Spiel auch komplett durchgespielt. Naja, aber das soll es für die Folge gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann eine der weiteren, oder eins der weiteren Enden herausfinden, der letzten vier. Und ja, wozu hat man Freunde? Für dich einen netten Titel. Äh, aber sicher nicht dafür, dass man abgestochen wird. Aber was soll's? Mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Also dann, ciao Leute!